万亩荒漠，千年孤城，辉煌璀璨的尼雅古国，无数黄沙白骨，掩埋下的惊世宝藏，吸引着众多亡命之徒踏足这片荒之海。老陆，你看，什么？啊！快，快让大家躲起来！大家躲起来！快！快趴下！轻点，这里的空间好像不小啊，老陆，这里怎么那么多死人呢、啊？这里比想象的还要古怪，没想到地上的沙尘暴，这里，找找到了这里，这里这里说不准会有什么东西，大家千万别乱摸乱碰。<笑>大家小心，这是轻微毒蝎。
这一些人呢、啊，还有一股回甘呢。你别着急啊，我跟我伙计商量商量。伙计。伙计，走走走走走走走啊！来来来来来，等会儿啊！壮汉，你说，这不是你在那沙漠里失踪的老弟的东西吗？我知道，我看过。那还等什么呀？你不是一直在找你老弟的下落吗？这么下去，他就送上门了。这么接上，要想让你失踪的秘密，咱们顺藤摸瓜，那肯定就……我跟你说吧。这几年我没什么战斗，失踪了，包括那陈友德，我也查过，三年，一点线索都没有。哎，现在来了一丫头骗子，说有什么笔记线索，你不怀疑？你可别告诉我你不想你爹啊，这都盘包浆了。小叶啊，这里面蕴含的，就是时空与宇宙的秘密。爸爸，什么是时空与宇宙的秘密？就是说啊，我们每个人的生死存亡，并不是我们看上去的那么简单的。两位老板好了没？商量的怎么样了？等会儿啊。我这从茅坑里捞上来的宝贝，两位到底收不收？收可以，东西哪来的？对，本店可不收来路不明的黑货。实话告诉你们，这笔记是我偷来的。啊？偷？从陈有德那里偷来。陆九义，这些年来担心陆教授的人，都不止你一个。实话告诉你。陈有德已经带上他的儿子陈锦上路，这会儿应该到塔克拉玛干沙漠的边缘。陆九义，这可是我唯一的机会。对，正所谓光阴似箭兮，日月如梭。我等会儿马上就去收拾行李。重新认识一下，我叫古文。陆九义，哎，王胜利，我就是当年那个拳打。收拾一下，明儿一早就出发。沿着烟旗盆地向博斯腾湖西南方向，顺着这古河道一直往南走，就能找到传说已久的尼雅古国遗址了。快点赶路吧！先不着急，那前面有一家客栈，咱们就先到那儿稍作休整，顺便等等他们。他们？还有谁？<笑>到了就知道了。哇哦！正所谓海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。从今往后啊，这千里黄沙漫漫之中，必将留下关于我胖爷的不朽传说啊！嘿嘿。有件事我就不明白了啊！裴有德一个人回来的时候，从来没有提过笔记这点，怎么又突然带着他的儿子陈锦，又踏上这个九死一生的路了呢？他的儿子陈锦智力远超常人，可惜有肺癌的病。他上次加入考古队，有很大的原因，就是为了寻找西域药方给他儿子治病。哎哎哎！你们俩这嘀嘀咕咕干啥呢？感情这时候出来搞对象来了？你忽悠我胖爷，回避。坐好了，我们要赶在他们之前到。老黄，小心点，刹车。一压不成，进来了
老板，店里都有什么呀？来啦！来啦！远方的客人，来，几位客官辛苦了，来里边请。坐坐坐。客官们要点点什么呀？你这都有什么吃的？我们这儿有上好的炖肉，你们要什么有什么。我都上了。好，小二，把我们上好的炖羊肉端上来。好嘞。在我们这个地方啊，好久都没有人来过一次，所以啊，你们都是贵客。小二，快点，别让我们的客人等着急了，总不能让我们尊贵的客人拉着肚子进沙漠呀。哎，上好的羊肉来了，来，来，吃好喝好啊。之所以被称为死亡之海，就是因为它是一片流动性的大沙漠，大风吹动沙丘，地貌异常多变，所以啊，人尽人事，人间也是。这种味道，想不想不想？这个没人说得清啊，因为变数太多了，我们现在只能等着。出现在这儿，咱们之后再说吧。就是今天这事儿，我还是想让您给我一个解释。
陈教授，您可是考古学界的泰山北斗，我像尊敬陆教授一样尊敬您。可是今天这事儿，你怎么也该给个解释吧？哎，怎样？瞒着你，非我死不怪。主要是因为多年前呢，啊，那个，不让你介入到这件事情，知道吗？沙漠多血腥。那陈叔，您告诉我，您和我爸当年到底发生了什么？
上的信息是，当年尼亚女王似是感召到自己命数将近，便去昆仑山求助长生之母，天地尊神西王母，求取能使凡人死后重生的神器，以助自己永守王位，挽救国邦之将倾。又在尼亚女王赶赴昆仑山的途中，便得知了自己家国已覆。尼亚女王不久便孕育而终，后来大祭司为她求得的神器，才。我愿人愿皆有天地，所谓万般皆是命，半点不由人。尼亚女王是死了，但是传说能起死回生的神器还在。没错，当年我们考古队的核心目标就是弄清楚传说中的神器真有起死回生和毁天灭地。师傅，为什么？哎哎哎哎哎！我说，就你们几位，也好意思大言不惭的冒充专家呢？啊！你们看，这女王被埋进地灵之后，不是又活着爬出来了吗？啊！这感情人家根本就没死，好吧？哎呦，老陆，咱哥俩要是能把这壁画完完整整的给弄回去，咱们可就一辈子吃穿不愁了。嘿嘿。声音是从哪里传出来的？这东西体内应该是中空的，里面有些化学物质。我们进来的时候带进来了氧气，让里面的化学物质挥发，冲涌这里面的气孔，发出了奇怪的声音。嗨，吓我一跳啊
。哎，你说，你说是这位爷值钱，还是刚刚那摆件值钱啊？啊，这个。我说死胖，你手能不能别扬？嗨，太结实了！救命！啊！救命！快跑！快跑！快点！当年你父亲最后失踪的地方，这上面的八卦排列都是乱的。没错，当年你父亲就是因为触碰了这里，才启动了机关。
了六洞，这条鱼刚死完，李仲勋喊住我，对上去，须下断，缠山缠过了目前，更有鬼脚阴阳转。老陆，我快跑不动了，赶紧走，不能停。老陆，这地儿也太奇怪了啊！咱们在这转悠了半天了，怎么跟个迷宫一样？这里太危险了，小心我，走，走。
化出淤血，在这迷宫里搞起了阵法，能让修、生、少、多、尽、死、尽开发的暗门。这个八卦阵，在不同的时辰都发生着不同的变化。所谓彼此虚实，多一互作，可以比得上万千金币。想不到啊，年纪轻轻。也懂得易学之道。你过奖了，只是跟你一样有些假传罢了。走，你慢点。哎哎哎哎，小白脸子，你刚刚说什么布置精密啊？你看看这地砖都松了。这也都布置精密啊！啊，你看你，哎呦，啊，啊，这。老陆，我好像又踩了一块，胖子你不要动。我说，这位爷，这都什么时候了啊？你还笑得出来啊？算是明白了。之前的笔记是你和你爹骗他给我的。没错，不愧是陆明章的儿子。可就是你看穿了又能怎么样？还不是得乖乖跟我们一探究竟。关于金灵棍的事情，耗费了我与我父亲两代人的心血。今日这金灵棍，我是志在必得。蛇蛇的妖魔法力是吧？做你的梦！闭嘴！这个死肥猪，打死你都浪费我的子弹。就在这慢慢玩吧。我们只办这个事儿了。剑是从后面射出来的，一直往前跑，让他们在这里挡箭。走。
么都看我干什么呀？啊？战穿几千，不破楼兰，终不还。我是谁呀、啊，王胜利？那位是谁呀、啊？我去！啊！不对，让我想想，大祭司，五谷主的五谷，死而复生的人。我看过一个外国新闻。有一个外国科学家提出了一个科学假设，他说，在我们的时空外，还有可能存在无数个平行的时空。如果，如果这里的引力场因为某些原因出现了改变，就会出现时间错乱。不同时间线上的我们，在同一空间来来回回的从中穿越，因为在这个空间中有不同的时间线叠在一起。听你这么说。刚才跑不进那两个，其实和我们一样，只是住在我切的时间线中，是这里特有的磁场，导致原本的时空出现了错位。同样的事情，分裂出不同的结果。对，不是，什么时间就分裂的，都把我给绕晕了啊！这已经够邪性了，你就告诉我现在怎么整吧。我目前想不到任何办法。之前的迷惑。是空间作用，我还有办法破解。现在是时间线的紊乱，大迷宫之间的小迷宫，我真的想不到办法。你看这样行不行？就这条时间线，我们一直往下面走，不是有许多条线吗？咱就顺着一条道走到黑，管他别的线怎么乱。我只有这个办法了。如果这里真的存在平行时空，只要能找到其中一个沉积，就一定还有机会。嗯，走吧。前面还有一波人，得抓紧，必须超过他们。走。小心！走。
，那我们怎么办？子欣。嗯，我说老陆啊，这地儿怎么这么邪门啊？怎么还走不出去啊？啊！这边，走。老子，这肯定是上个时空的我们啊！陈姐还在我们前面，我们想办法追上他们，离开这里，离开？怎么离开啊？这里缺缺弯弯跟羊肠子似的，那鬼知道出口在哪儿啊？再说了。这回我三九家的猪还要生了啊,啊！老陆，这女王的童子军也忒多了吧？而且他们都堆放在这里，这里应该就是专门生产小蜘蛛的温室吧？没那么简单。我头刚才下来的时候，就观察过他。这整座女王墓室是按照一个巨大的八卦形蜘蛛网建造的。而这女王墓室，应该就是主人这蛛网的正中心，而且在不断的产出小蜘蛛。那你的意思就是说，我们这座女王墓室，它其实就是一个大蜘蛛？那如果这样的话，我们现在所待的地方，应该就是这里。大祭司在建造这座女王墓室的时候，故意将它设计成时间线错乱的蜘蛛形态，外部再辅以蛛网式的空间迷宫。迷中有迷，空中有空，时空齐备，无人停车。我们每个人的生死存亡，并不是我们看上去的那么简单。有些时候呢，生与死，并非是对立，二者在无限的时间当中，会一直的往复循环。但有些时候，为了达到某种目的，我有先死而后生。我大概知道怎么做。既然整座迷宫是按照蜘蛛形态建造，那我们就找到这蜘蛛，就能找到出口。找好？怎么找？啊！我看你是狗衔门帘子，全凭这张嘴。这迷宫这么大，我们上哪儿找这蜘蛛去啊？根据蜘蛛的八条腿，对应迷宫，可以看出乾、坤、巽、艮四十一，前三连西北开天，坤六段西南八点。如果我没有猜错，西北偏北方向，应该就是向死而生之地，也就是整座迷宫的出口之处。
方位来说，蜘蛛的心脏应该就在这里。老陆，照这架势肯定没跑了。这女娲八九不离十就躺在这里边呢。哎，陈锦他们会不会比我们先进去？不应该，陈锦现在应该还不在十千迷宫里面。我说，别管别孙子，咱们先进去吧。啊，小心点。我去。这回咱们可发了！哎，上面那个发光的是什么呀？那就是精灵棍。休息。
这么多年待在这里是怎么活下去的？少爷，我从女王墓室中发现，为女王复活，准备的食物和水源。古人用秘术使他们千年不腐，我才得以生存。精灵棍的力量尚未差强，一旦陷落倒向陈有德，这样有野心的人手里，后果不堪设想。老陆，陪我们这么多年的朋友，你的笔记我看了。你知道金灵棍能起死回生，为什么不告诉我？有德，之所以不告诉你，是因为那只是个传说，传说救不了你儿子。你醒醒吧！别说了，我不会看着我儿子死。只有精灵棍才能救他的命。
九一，陆九一，陆九一。陆小一，滚！我说老陆，咱们这店里一年半载可就来这么一位主顾，人美女都在这等多久？你还有心思睡大觉？错人了，我叫陈琳，这个东西你说不说？收到是也可以的，但我能知道这东西是哪来的吗？这东西的来历嘛。可有说的？三千里黄沙漫漫，两千年历史蒙尘。如果陆老板真的想知道，不如跟我一起去那生死之地走上一走。